Всем здравствуйте, уважаемые телезрители. Это наша программа «Помощь экстрасенсов», в которой мы разбираем ваши проблемы с нашим постоянным экспертом по эзотерике Алексеем Шавыркиным. Алексей, здравствуй. Здравствуй. Сегодня, дорогие друзья, у нас такая студия летне-весенняя, но тему мы затронем на самом деле горячую. Алексей, очень много вопросов мне поступает, да и меня тоже волнует вопрос денег. Сейчас сложная жизненная денежная ситуация практически у каждого, да, там долги, кредиты, безработица. А с точки зрения эзотерики ты можешь подсказать какие-то советы, как вот из этой сложной жизненной ситуации просто выйти? С точки зрения эзотерики все эти вопросы, в принципе, они решаемы, но... Опять же, как я говорю не в первый раз, для этого нужна консультация, где мы просмотрим ситуацию, чтобы дать совет тому или иному человеку. И исходя из того, что я знаю на данный момент проблемы людей, это чаще всего долговые каналы, которые а, при помощи ритуалов и определенной работы, их можно обрезать, укоротить, тем самым притянув в жизнь человека какие-то финансы, они не будут большими, потому что во время обнуления как бы сделать вау, ну, это очень сложно. Но ритуалы есть, работа проводится такого характера, это все доступно, это все, в принципе, реально. Леш, что такое ритуалы? Объясни уважаемым телезрителям и мне. Ритуалы, они помогают притянуть помогают посредством воздействия с вашей энергетикой, с энергетикой воды, например, огня, каких-то других стихий. Эти ритуалы помогают выйти из обнуления, либо притянуть то, что вам в принципе положено, но есть какие-то проблемы. Например, это зависть там, друзей, подруг, которые на вас висит, как вот грязь, mm -hmm. которая мешает прийти этим деньгам. А получается, то есть посредством ритуала, правильно? Конечно. А, можно мы исправить убираем... ситуацию? Конечно, мы а, убираем допустим, проблему. Я могу сам это сделать, либо кто-то вот человек, который не понимает это, ритуал на привлечение допустим денег? Ну, есть определенные техники, которые люди могут запускать сами, даже не обладая какими-то знаниями. Но лучше всего знать проблему где она начинается. Mm -hmm. То есть диагностировать конечно, да, вот эту проблему. Конечно. Алексей, вот к нам а, также обращаются телезрители, а, которые хотят избавиться от денежных проблем. И сегодня у нас есть такие герои, ну и героини, которые сегодня я хочу, чтобы мы проехали с вами, да, и uh -huh. посмотрели ситуацию, и, возможно, чтобы исправили. Ну да, инструменты у меня все есть. Я думаю, можно сделать. Поехали. Ну, поехали. Да. Алексей, я обратилась в вашу передачу с таким вопросом. Уже пару лет я не могу, ну, как у меня была, была история, я лишилась работы ну, пару лет назад, и уже пару лет не могу выбраться из долговой ямы. Ну, то есть у меня есть угу. кредит, у меня есть долги. Никак не могу переступить вот черту, чтобы угу. не выйти из вот определенной суммы своего долга. Это что значит? Сейчас объясню. Сами финансы, в принципе, к вам приходить, они приходят, они есть. Есть некая вот как стабильность, как полоса. Выше прыгнуть не получится. А затык у вас он родовой идет по женской линии. У вас в роду кто-то привораживал мужчин. А как И это? от этого идет потеря денежная уже... Третье поколение получается. Такого, чтобы сделано что-то было на вас, у вас в принципе нет. Деньги есть, они приходят, это все хорошо. Если хотите увеличить что-то, доход, чтобы деньги приходили, то нужно работать именно с родовой проблемой. Мне нужна будет фотография мамы и бабушки, чтобы все это просмотреть, проработать. Это все можно отжечь. Но проблема, да, вообще не будет. Закрыть денег, да? 
У вас никто не пил в роду? Пил. Нет? Вот, возможно, там и идет вот этот вот прострел по деньгам, по роду. Потому что то, что делалось, оно бьет по второму каналу. Второй канал это как вот именно есть наша потенция, наш потенциал, то, от чего мы отталкиваемся, то, сколько мы зарабатываем, то, сколько приходит. Темная женщина невысокого такого роста, как скулы или щуки такие вот, как приподнятые вот. Бабушка. Ну вот эта женщина что-то делала. Там приворот, что-то приворотное, и человека опаивали. <как> что-то пил, потому что человек потом спивался. То есть надо с родом поработать. Да, это родовая проблема. Это не порча, это родовая программа, которая идет. Это можно отлить на воск. Это можно убрать, каждого отлить. Но я думаю, это, наверное, уже будем делать без камер. Угу. Поработаем. И там уже посмотрим ситуацию под другим углом. На самом деле я очень рада, что обратилась, что решилась ну, обратиться в вашу передачу, поговорить с Алексеем, ну, что он меня проконсультировал, потому что не так легко как бы, признать правду о том, что происходит, и ну, есть над чем работать на самом деле, и пазл сложился наконец-то. То есть мне рассказали всю подноготную по женской линии далеко туда в вглубь. То есть есть над чем работать. Ну, немного, немного я успокоилась, потому что поняла, откуда ноги растут. Откуда, почему вот как бы не хочу обсуждать это, это слишком все лично. Но скажу одно, что я очень рада, что решилась вот на такой эксперимент для себя. Алексей, ну как работа? Как настроение? Настроение хорошее, поработали. Какая проблема была? Серьезная? Ну, я бы не сказала, что эта проблема серьезная, но это, скажем так, проблема, которая встречается нечасто. Чаще встречаются, наверное, деструктивные вот эти негативные воздействия от людей к людям. А здесь немножко проблема была все-таки родовая, и она идет, тянется не одно поколение. Ну, поработали, я надеюсь, что как бы ритуалы, которые мы сделали, и рекомендации будут следовать. Алексей, и... а можно несколько советов нашим уважаемым телезрителям, а, так, чтобы деньги появились? Чтобы появились деньги? Да. Ну, что я могу сказать? Магия, она есть, она вокруг нас. Мы есть магия. И магия может помочь решить вам любую проблему. Даже ту, которая, в принципе, может казаться вам самой безысходной. Верьте в себя, верьте во Вселенную, верьте в добро, и деньги, и любовь, и счастье. Все это будет, все это придет. А я хочу пожелать вам здоровья, успехов и всего самого-самого наилучшего. Ну что, дорогие друзья, это была программа «Помощь экстрасенса» с нашим главным экспертом по эзотерике Алексеем Шавыркиным. А мы увидимся на следующей неделе. Всего доброго! Генеральный партнер программы «Помощь экстрасенса» Ясновидящий, экстрасенс, маг Алексей Шавыркин Телефон в Самаре 990 99 90 Генеральный партнер программы «Помощь экстрасенса» Ясновидящий, экстрасенс, маг Алексей Шавыркин Телефон в Самаре 990 99 90